hello class in animal kingdom last time we discuss about the general characters of phylum uh, phylum uh, vertebrates ke jo class tha amphibia wahan tak aa gaye the nc part of you humne ye class discuss kiya tha okay general characters to par kuch technical gadbad ke karan sound mute ho gaya tha to hame jo agle point se wapas discuss karne hain to jo next point hai thoda hum detail mein jate hain amphibia ke तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि ग्रीक वर्ड है एम्फी का मतलब होता है बोथ दोनों जगह पे रहने वाला बायस का मतलब लाइफ तो देखते हैं पहला जनरल कैरेक्टर दे आर फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टेब्रेट देखो ये पहला फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टेब्रेट है कोल्ड ब्लडेड का मतलब जैसे हम वार्म ब्लडेड है उष्ण रखता चेक ओके मतलब हमारा कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर है और इनका फ्लक्चुएट होते रहता है चेंजेस होता है इसलिए ये पहले कोल्ड ब्लडेड ब्लड इंडिया जो भी वार्म कंट्रीज है ट्रॉपिकल रीजन आप सब लोगों को पता है देन इक्टोथर्मिक ये वापस पॉइंट रिपीट हो रहा है बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक नेक नहीं रहती जैसे कि अभी आपने यहां आकर देखा होगा तो यहां पे सिर्फ हेड है और ये ट्रंक है तो नेक इतनी इसी प्रॉपर इनकी दिखाई नहीं देती ओके टेल मे बी प्रेजेंट होती है या फिर अपसेंट होती है इन सम एम्फीबियन जैसे सेलेमेंडर है इसके अंदर आपको ये टेल दिखाई देती है जबकि फ्रॉक के अंदर टेल अपसेंट है ओके देन स्किन स्मूथ फ्रॉक को कंपेयर करो उसकी स्किन कैसी स्मूथ है या फिर टोड अगर हम देखेंगे तो वो रफ रहेंगे जो घर के सामने जो टोड होता है तो उसकी रफ रहती है और उसके ऊपर कुछ ग्लैंड होते हैं जिससे वो अपनी स्किन हमेशा मॉइस रखता है तो जैसे कि फ्रॉक को अगर आपने पकड़ा तो गिली लगती है उसकी स्किन ओके मुझे ओल सर रस्ते त्वचा नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूजली विदाउट स्केल तो उनके ऊपर सांप के जैसे कोई स्केल नहीं रहती स्मूथ रहती उनकी स्केल बट इफ प्रेजेंट दे आर हिडन बिनी द स्किन अगर किसी के अंदर होते हैं स्केल तो वो छिपे रहते स्किन के नीचे बिनीत का मतलब बिलो स्किन के नीचे जैसे कि उसका एग्जाम्पल दिया है सिसिलियन ओके okay, हम देखेंगे उसकी फोटोग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पेयर फिंस आर अपसेंट देखो पाइसिस को फिंस थे स्विमिंग के लिए इनके अंदर अपसेंट है स्विमिंग के लिए ओके अनपेयर फिंस मे बी प्रेजेंट तो अगर रहे तो अनपेयर रहेंगे टू पेयर ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट फॉर लोको मोशन जैसे फोर आर्म हाइंड आर्म जैसे यहां आप देख सकते हैं कि ये पहला पेयर है फोर आर्म और ये लास्ट वाला हाइंड आर्म तो दो पेयर रहेंगे ओके द गिल्स आर प्रेजेंट एटलीस्ट इन लार्वल स्टेज अगर गिल्स है तो वो लार्वल कंडीशन में रहेंगे जैसे कि टैरपोल लार्वा है एंड इन सम एडल्ट फॉर्म ऑल्सो कैरी एक्सटर्नल गिल्स इन एडिशन टू लंग्स पर कभी कभी तो एडल्ट के अंदर भी गिल्स होते हैं लंग्स के सिवा उसके एग्जांपल है नेक्टूरस एंड प्रोटियस अगले स्लाइड में हम देखेंगे नेक्टूरस वगैरह नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका स्कल जो होता है डायकोंडाइलिक जैसे कि टू ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स रहेंगे जैसे स्कल का हमारा अगर हम स्कल देखेंगे पीछे तो दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल जिसके कारण हम अपनी गर्दन सिर्फ वन तक घुमा सकते अब जिनको एक कोंडाइल होता है तो वो जैसे कि उल्लू है घुबड़ मराठी बनते ना अपन वो अपनी गर्दन पूरा ऐसा 360 तक गोल घुमा सकता है हम सिर्फ टू ही ऑक्सीपिटल कोंडाई के कारण 180 तक ही जा सकते हैं वर्टेबल कॉलम में ये डायकोंडाइल रहता है हम ये और भी डिटेल में देखेंगे लोकोमोशन चैप्टर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो रहते हैं उनके लंग्स रहते हैं बक्को फेरेंजियल से भी करता है वो जैसे कि फ्रॉक बक्कल कैविटी से भी उसका रेस्पिरेशन होता है सिर्फ ऐसे खींच लेता है अपनी बक्कल कैविटी कभी कभी तो मॉइ स्किन से भी करता है गिल से भी करता है लार्वा मतलब अगर हम फ्रॉक की बात करेंगे एम्फीबिया की वो सारी तरह से उसका रेस्पिरेशन होता है लंग से भी बक्कल कैविटी से भी स्किन से भी और गिल से भी ओके नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका द हर्ट इज थ्री चेंबर तीन चेंबर वाला हर्ट होता है ऊपर के जो दो होते हैं उसको हम कहेंगे ऑरिकल्स जैसे समझिए हर्ट है तो अपर टू दीज आर कॉल्ड ऑरिकल्स और एक लोअर जो रहता है इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स तो तीन चेंबर्स रहेंगे वन इज वेंट्रिकल हर्ट 
देर आर प्रेजेंट साइनस वेनस तो इसके ऊपर साइनस वेनस रहता है हम और डिटेल में देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में अभी सिर्फ हम इसके ओवर लुक कर रहे हैं जनरल कैरेक्टर ट्रंकर सार्टोरिस भी रहेगा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम रीनल पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप देखो ये दो दोनों भी सिस्टम इसके अंदर वेल डेवलप है जब कि इसके पहले किसी के अंदर नहीं थे ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लो आरबीसी आर बाय कॉन्वेक्स एंड ओवल न्यूक्लियटेड मतलब इसके जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है हमारे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस अपसेंट है इसके आरबीसी के अंदर वो प्रेजेंट होता है ओके okay. अगला कैरेक्टर देखते हैं किडनी मिजोनेफ्रिक देखो ये कैरेक्टर नया आ गया मिजोनेफ्रिक किडनी आ गई इसके पहले की जो नेफ्रिडिया वगैरह थे ओके प्रोटोनेफ्रिडिक थी यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट इन फ्रॉक तो फ्रॉक के अंदर यूरिनरी ब्लैडर रहता है यूरिन के लिए स्टोर करने के लिए लार्वा टेल्ड एम्फीबियंस के अंदर भी रहता है एग्जांपल दिया है इसका दीज आर अमोनोटेलिक मतलब उनका जो यूरिन होता है उससे अमोनिया बाहर चला जाता है ओके दैट्स वाई दे आर अमोनोटेलिक जबकि फ्रांस एंड टोर्स आर यूरियोटेलिक मतलब ये इनके यूरिन से यूरिया बाहर जाएगा जैसे कि ह्यूमन है हम हैं हमारा भी जो यूरिन होता है उसके अंदर यूरिया होता है तो हम कौन से एनिमल है यूरियोटेलिक और फ्रॉक टोड जो घर के सामने होता है फ्रॉक के जैसा दिखता है वो यूरियोटेलिक जबकि सेलामेंडर अमोनोटेलिक है उसका लार्वा भी अमोनोटेलिक है इनका लार्वा भी अमोनोटेलिक होता मतलब वो पानी के अंदर अमोनिया छोड़ देगा एक नंबर के जरिए यूरिन के जरिए नेक्स्ट कैरेक्टर उनकी एलिमेंट्री जो कैनल होती है यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक दोनों सभी ओपन होते हैं कॉमन चेंबर के अंदर जिसे हमने कहा था पिछली बार क्लोएका विच ओपन आउटसाइड थ्रू क्लोएकल एपर्चर जो बाहर क्लोएकल एपर्चर से खुलता है जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि ये एक जो छेद होता है इसका तो इसे हम कहते हैं क्लोएका तो जिससे वो सब अपना यूरिन वगैरह सब बाहर छोड़ देता है कान की जगह उसको इंटरनल मिडल ईयर होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहती है आउटर जैसे हमारा एक्सटर्नल ईयर है तो इसको सिर्फ इंटरनल मिडल ईयर है और उसके ऊपर एक कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड टिम्पेनम ओके तो टिम्पेनम आप यहाँ पे देख सकते हो ये कान का जो पार्ट है यहाँ पे एक होता है टिम्पेनम मराठी तलापन मनते ना काना सा पड़ता टिम्पेनम ओके तो याद रखना जो आईज होते हैं तो उसके ऊपर आईलिट्स होते हैं मतलब आंखों के ऊपर एक पुतली ऐसी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है ग्लास की तरह काम करेंगे प्रिवेंट द डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द आईज इन वाटर पानी के अंदर वो बंद कर सकता है अपनी आंख और वहां से भी वो देख सकता है मतलब समझो ये उसकी आंख है ये पुतली है तो यहाँ वो अपनी आंख ऐसे बंद कर सकता है क्योंकि इसके ऊपर ऐसी निकटिटिटिंग मेम्ब्रेन भी होती है जो वेल डेवलप रहेंगे हमारे निकटिटिटिंग मेम्ब्रेन देखो यहाँ रिड्यूस सोकर पैच की तरह दिखती है रेड ओके okay. हम अपने आईलिट्स नहीं बंद कर सकते पर जो बंद करते तो इससे हमें कुछ दिखाई नहीं देता पर फ्रॉक के ऊपर तीसरी आईलिट होती है वो ट्रांसपेरेंट भी होती है ये वाली निकटिटिटिंग मेम्ब्रेन हमारे अंदर रिड्यूस है वेस्टिजियल है टेन पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व आर प्रेजेंट अब क्रैनियल नर्व हम और डिटेल में देखेंगे हमारा नर्वस सिस्टम चैप्टर के अंदर ठीक है हमारे अंदर ट्वेल्व पेयर होते हैं फ्रॉक के अंदर दस ही रहेंगे क्रैनियल नर्व मतलब जैसे स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलती है वैसे ब्रेन के अंदर से क्रैनियल नर्व निकलती है लैटरल लाइन जो होती है फाउंड इन देयर डेवलपमेंट जैसे कि लार्वल कंडीशन में भी जैसे कि हमने देखा था या फिर स्पाइसिस के ऊपर भी ऐसी एक लैटरल लाइन थी ओके तो इनके अंदर भी रहती है डेवलपमेंट के वक्त फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है जैसे कि सैलमेंडर इथियोपी ब्लाइंड बॉर्न फर्टिलाइजेशन बट इनके अंदर इंटरनल रहेगा इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर होता है स्पर्म और ओहा का फ्यूजन और एक्सटर्नल मतलब पानी के अंदर होता है फ्रॉक के अंदर पानी के अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सैलमेंडर इथियोपीज ब्लाइंड वर्म एक एक्सेप्शन है इंटरनल रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लो ये दो एग्जाम्पल एक्सटर्नल और ये इनके अंदर इंटरनल रहेगा दे आर मोस्टली ओवी पैरस एक लेंग रहेंगे हाउ यू एवर सेलेमेंड्रा सेलेमेंड्रा इज वीवी पैरस देखो ये जो सेलेमेंड्रा है वो बच्चे को डायरेक्ट जन्म देता है इसलिए इसे हम कहेंगे वीवी पैरस डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट मतलब ये लार्वल फॉर्म से इसका डेवलप होता है लार्वा आपको पता है जैसे कि फ्रॉक का जो लार्वा होता है ना इसको हम टैरपोल बोलते चाटू हम पानी ते पोहतात ना चाटू मुल त्याला फिश समजतात पावसाळ्या आता तुम्ही पावसाट्यात बघा ते पाण्याच्या डबक्यामध्ये किंवा असा साचलेल्या पाण्यामध्ये तुम्हाला मछली सारख्या असे पोहताना दिसतात त्याला टॅडपोल म्हणू आपण ओके चाटू म्हणते दे रिटर्न टू वॉटर फॉर ब्रिडिंग 
अब ये जो एम है पानी के अंदर जाएंगे तभी उसका ब्रीडिंग होगा पॉपुलेशन होगा मतलब आप कहेंगे कि कैसे जैसे फीमेल फ्रॉक के मेल फ्रॉक रहेंगे तो पानी के अंदर जाएंगे वहां पे वो मेल फ्रॉक आवाज निकालता है क्रॉक क्रॉक फिर वो फीमेल और वो पानी के अंदर होगा जमीन के ऊपर नहीं होता मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन लैक्स मतलब अपसेंट रहेंगे जैसे कि पाइसिस के अंदर हमने देखा क्लासपर्स रहते हैं और सॉलिडॉन के अंदर यहाँ पे अपसेंट रहेंगे मेटामार्फोसिस प्रेजेंट मतलब लार्वा से एडल्ट बनता है तो उसे हम कहेंगे मेटामार्फोसिस कन्वर्शन ऑफ या फिर डेवलपमेंट ऑफ टार्पोल लार्वा टू एडल्ट फ्रॉक दैट इज कॉल्ड मेटामोसिस लार्वा चा एडल्ट फ्रॉक बनने की प्रक्रिया मेटामोसिस फिश लाइक लार्वा टार्पोल इस प्रेजेंट अभी मैंने बताया था फिश के जैसे दिखता है ये दे ऑकर इन फ्रेश वॉटर एंड मॉइस्ट लैंड चिखला तो सापड़ी ओलसर ठिका सापड़ी गोड़ा पानी तो सापड़ी बट नॉट फाउंड इन सी वॉटर समंदर के अंदर कभी फ्रॉग नहीं दिखेगा मर जाएगा वो बट एक्सेप्शन फ्यू पर कुछ एम्फीबिया होती है समंदर के अंदर भी होती सी वॉटर और इसका हमने क्लासिफिकेशन पिछली बार देखा था कि उनके तीन क्लासेस थे कौन कौन से थे अपोडा यूरोडेला एंड कॉडेटा ठीक है तो अपोडा के अंदर अ का मतलब होता है अपसेन पोडा का मतलब लेग्स जिनके अंदर पैर नहीं होते सिसिलिया जिसको हमने कहा था जैसे कि यूरियो जो हम बोल सकते हैं इथियोफिस तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आपको यूरियो प्लस या फिर इथियोफिस ऐसे इसके प्रोनाउंसिएशन है इनको हम ब्लाइंड वर्म बोल सकते सिसिलियन जैसे अभी मैंने पिछली बार आपको बताया था ऐसे सांप के जैसा दिखता है ये ब्लाइंड वर्म ओके और दूसरा ऑर्डर है इसका यूरोडेला कॉडेटा जिसको हम बोलेंगे जिनको टेल प्रेजेंट रहती है जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सेलेमेंडर मरील भी है मर पपी है नेक्टूरस ओके तो ये बहुत सारे इसके एग्जांपल है आप देख लो इसके पहले फोटोग्राफ देखो ये जो नेक्टूरस है इस तरह से दिखता है इसको एक्सटर्नल गिल्स होते हैं ओके मर पपी जिसको हम बोलते हैं नेक्टूरस सेलेमेंडर तो अभी मैंने फोटोग्राफ दिखाया था इसको टेल प्रेजेंट रहेगी और इसका जो लार्वा होता है ये लार्वा का एक्सोलेटर लार्वा नाम याद रखो इसको एक्सटर्नल गिल्स होते हैं और ये न्यूटेनिक फिनामिनान बताता है कौन सी फिनामिना न्यूटेनिक मतलब आ, अगर पानी के अंदर इसको डेफिशिएंसी रहेगी आयोडीन की तो लार्वा लार्वा ही रहेगा वो एडल्ट नहीं बन पाएगा और लार्वल कंजीशन में ही वो रिप्रोडक्शन करता है इट इज ड्यू टू आयोडीन डेफिशियंसी किसकी डेफिशियंसी आयोडीन की अब ये इसका एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन का देखेंगे तो ये पांचवी का बच्चा है अगर उसकी शादी कर दी जाए तो क्या वो बाप बन सकता है नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर स्पॉम डेवलप नहीं होते ना छोटे से बच्चे के अंदर पर उसी तरह ये जो लार्वा है पर वो लार्वा अगर उसको आयोडीन नहीं मिलता पानी के अंदर ही रहेगा तो लार्वल कंडीशन में भी वो बच्चे पैदा कर सकता है क्या रिप्रोड्यूस अजीब बात है नहीं ओके तो तीन ऑर्डर जो है अपोड़ा जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने कहा फिस ब्लाइंड वर्म सांप की तरह दिखता है दूसरा एग्जाम्पल है यूरोडेला पाउडेटा जिसको हमने कहा था यूरो का मतलब होता है टेल पूंछ वाले सेलेमेंडर जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया है ओके न्यूट भी है नेक्टूरस भी है जिनको पूंछ होती है वो सब इसके अंदर आएंगे और जो हमारा पॉपुलर फ्रॉग है जिसके ऑर्डर है अनुरा हम्म कौन सी ऑर्डर है उसकी अनुरा जिसका एग्जाम्पल है फ्रॉक टोड बफो अभी ये इसके अलग अलग एग्जाम्पल है टाइप्स तो देखो जो फ्रॉग होता है जो पानी के अंदर ग्रीन कलर का होता है जिसको हम बोलते हैं राना टाइग्रीना जिसका साइंटिफिक नेम क्या है राना टिग्रीना ठीक है जो पह, अभी मैंने आपको पहले बार आपके एनसीआर में फोटो है वो ग्रीन कलर का राना टाइग्रीना है उसकी स्किन सॉफ्ट होती है स्मूथ होती है ओके पानी के अंदर होता है ब्लू ग्रीन कलर के उसके कलर होते हैं क्वैक क्वैक आवाज निकालता है और जो जमीन के ऊपर होता है वो होता है टोड इसकी स्किन कैसी होती है रफ होती है वार्टी होती है इसके ऊपर एक पॉइजनस ग्लैंड भी होती है पैरोटिड नाम होता है इसका और ये रफ होता है और पानी के अंदर नहीं ज्यादा जमीन के ऊपर रहता है इसको हम बोलते हैं टोड ठीक है दोनों का पर लार्वा जो होता है ये पानी के अंदर रहता है जिसको हम बोल सकते हैं टेडपोल लार्वा है ठीक है तो एक और भी एक फ्रॉक का टाइप है उसको हम बोलते हैं हाईला ट्री फ्रॉक तो इसकी अगर हम हाथों की उंगलियां देखेंगे तो एडेजिव पैड होते हैं डिजिट्स की तरह यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो और वो पेड़ के ऊपर ऐसे चलता है दीवार के ऊपर भी चलता है तो बहुत से अपने स्टूडेंट ने हाँ, ऐसे हाइला को पकड़ा था 
ओके तो आप भी देख सकते कॉमनली घर के आजू बाजू में आते ये छलांग लगाते हैं पेड़ के ऊपर चलते दीवार के ऊपर चलते हैं आप पकड़ने की कोशिश करो और ऑब्जर्व करो उसके डिजिट्स ओके उंगलिया दूसरा एक फ्रॉग होता है जिसको हम बोलते हैं रेकोफोरस रेकोफोरस मतलब फ्लाइंग फ्रॉग अब ये इसका जो हाथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं वहां पे वेब होता है मतलब अगर इस तरह से ये है तो यहाँ पे वेब रहेगा तो जिसके कारण वो ऐसा ग्लाइड करके उड़ता है हवा में इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्लाइंग फ्रॉग रेकोफोरस मतलब वो ऐसे नहीं उड़ता पंछियों की तरह ग्लाइड करता है जैसे वो फिश का मैंने एग्जाम्पल बताया वो भी ऐसे ग्लाइड करके जाती है फ्लाई करते काइट की तरह तो ये सब अलग अलग मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं किसके फाइलम एम्फीबिया सॉरी फाइलम वर्टेब्रेट्स के ओके और इसकी जो क्लास है एम्फीबिया उसके तीन ऑर्डर आपको याद रखने अपोडा यूरोडेला अनुरा ओके तो यहां हम स्टॉप करते हैं अगली बार हम और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में